Exodus 19 verses 1 to 3a Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan buhat ng umalis sila sa Egypto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakayat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Dalawa hanggang dalawat kalahating oras ang biyahe rito papasok mula sa Tabuk City. At kung sa Riyadh ka naman manggagaling kagaya namin, ang biyahe ay tumataginting na 15 to 18 hours. Dahil naririto na kami sa Saudi Arabia, sinisikap namin na marating ang mga sinasabing nakitang biblical site dito sa Saudi Arabia. Sa daan pa lamang papuntang Mount Sinai ay mamamangha na tayo sa napakagandang hugis at disenyo ng mga batong ito. Na tila baga sinadya ang pagkakahulma. Kung kaya naman ang mga biyahero at mga lokal dito ay humihinto at nagpipiknik sa malilim na bahagi ng mga batong ito. Kahit mainit ang panahon, kapag napwesto ka na sa malilim na bahagi nito, talaga namang nakakapresko. Mga animo'y nagtataas ang building noong unang panahon. Naging malaking kontrobersyal ang pagkakatuklas ni Ron Wyatt sa Mount Sinai dito sa Saudi Arabia na sinunda ng isa pang makontrobersyal na dokumentaryo ni Ryan Mauro na yumanig online. Nung una ay napaisip ako kung dito nga kaya talaga naganap ang tagpo sa Mount Sinai na nabanggit sa Biblia. Dahil ang aking kaalaman ay puro disyerto lamang ang Saudi Arabia. Kaya napaisip akong walang mapagpapastulan ang libu-libong hayupan na kasama ding lumikas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Ngunit nagulat ako sa kasaganahang aking nasaksihan sa lugar na ito. Kahit liblib ang lugar, maayos pa din ang kanilang kalsada rito. Sa lubungan man, ngunit dahil alas dos pa lamang ng hapon, wala pa kaming maraming kasabayan. Marami-rami na din ang mga kabahayan sa lugar na ito. Hindi pa simentado ang kabuuan ng mga kalsada rito. Kaya kung hindi ka sanay kagaya namin sa kalsadang ito, humanda na kagaya namin na napakain ng alikabok. Magraba ang ilang bahagi ng mga kalsada rito. Kung kaya naman sa loob ng sasakyan, tunay namang aalog-alog kayo. Nandito tayo ngayon sa pinaniniwalaan na ginawang altar ng mga Israelita upang ilagay yung golden calf doon sa taas na iyon. Kung inyong mapapansin ay kita na merong drawing ng guya sa bato. At sinasabi nga na hindi pang karaniwan ang bagay na ito dito sa Saudi Arabia. Exodus 32 verses 1 to 4a Na magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Ilan lamang ang mga petroglyphs na ito na makikita natin dito na sinasabing magpapatunay na dito naganap ang pagsamban ng mga Israelita sa Golden Calf. Sinecure ng Saudi government ang lugar. Binakura nila ito at hindi ito pwedeng pasukin ng basta-basta. Itong mataas na para Pinaniniwalaan na ginawang altar kung saan ay nilagay nila yung golden calf upang sambahin ng mga Israelita nung panahon na umakyat si Moises doon sa bundok ng Mount Sinai at nakipagniig sa ating Panginoon. Sapagkat matatandaan natin, nagkagulo na sila at hindi na nila alam po ano anong nangyari kay Moises. Sinasabing baka daw namatay na o naligaw na si Moises. Uh, yung bundok na yan, yung mataas na yan, ang pinaniniwalaan na Mount Sinai kung saan ay nakapagniig si Moises sa ating Diyos. Matatandaan na sa Mount Sinai ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments. Exodus 32 verses 15 to 16 and verse 19. 
Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok, dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Sa ilang taon kong pananatili sa bansang ito ay wala pa akong nakikitang guya o baka. Kaya sinasabing ang mga nakapag-drawing ng bagay na ito ay yung mga taong nakakita na at ito ay impluensya na nakuha ng mga Israelita nang sila ay manarahan doon sa Ehipto. Sinasabing ang Mount Sinai dito sa Saudi Arabia ang pinakamalakas na kandidato sa pagiging tunay na Mount Sinai. Dahil sa lawak at luwang nito, sinasabing kaya nitong i-accommodate yung natala o nabanggit na bilang ng mga nagsilikas doon sa Ehipto kabilang na ang mga tao at ang mga hayop. At sinasabing doon sa traditional Mount Sinai na nakasanayan doon sa Ehipto ay hindi sapat ang lawak at laki nito para i-accommodate ang mga nagsilikas sa Ehipto. Di umano ang aming nilalakarang ito ay natuyong ilog. Kaya naman ang mga bakas ng pagiging ilog mula sa mga bato at mga buhanging naririto ay hindi makakailang nakakawangis ito mula sa aking nakagis ng ilog base sa aking personal na observasyon. Dahil ang mga lugar na ito ay kadugtong ng Mount Horeb, pinaniniwala ang ang tubig na dumaloy mula sa hinampas na bato ni Moises ay umagos o dumaloy din hanggang sa lugar na ito. Dahil hindi na kayang pasukin ng aming sasakyan ay naglakad na lamang kami. Ang aming pakay ay ang makarating sa may paana ng Mount Sinai na kung saan ay sinasabing kinaroroonan ng 12 pillars at ang altar for sacrifices at matatanaw din ang yungib sa bundok na pinagtaguan ng propetang si Elijah. Dahil malayo pa kami sa aming pakay at alas 5 na ng hapon ay minarapat na lamang muli naming hindi tumuloy. Sobrang hirap maglakad sa buhanginan, talagang nakakapagod, lalo na hawak pa namin o bitbit pa namin ang aming mga anak. Pero sa paglalakad, nag -e enjoy talaga sila at gusto na nga nilang tumira sa tabuk. At lagi silang nagtatanong kung kailan kami babalik para mag-trekking muli. At sa aming pagbabalik sa aming sasakyan ay nakakita kami ng isang lokal. Sinabihan niya kami na bawal daw pumunta doon sa bundok. Mapapansin natin na ito ay nakabakod. Exodus 19 verses 20 to 23 Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakiyat niya roon si Moises. Sinabi niya, Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hanggahan sa kagustuhang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga sisordoteng lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hanggahan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon.